வெல்கம் டு விஷன் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பிளட் அதாவது ரத்தம் பற்றின முக்கியமான ஒன் லைனர்ஸ் தான் பார்க்க போறோம் முதல்ல ரத்தம்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு சிவப்பு நிறமுள்ள திரவம் இது உடல் முழுவதும் சுழன்று வந்து ஒரு இணைப்பு டிஷ்யூ அதாவது கனெக்டிவ் டிஷ்யூவா ஆக்ட் ஆகுது இந்த ரத்தத்துல முக்கியமான ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு அதாவது ஃப்ளூயிட் பார்ட் அண்ட் சாலிட் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க திரவ பகுதியும் திட பொருட்களும் இருக்கு அது என்ன திரவ பகுதின்னு பார்த்தோம்னா பிளாஸ்மாவத ஃப்ளூயிட் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்றும் பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் வந்து சாலிட் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிளட் செல்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் அது மூணு தான் பிளட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த பிளட் வந்து ஏன் ரெட் கலர்ல இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா சிவப்பு ரத்த அணுக்கள்ளுக்குள்ள இருக்கிற முக்கியமான பிக்மெண்ட்னால தான் இது ரெட் கலர்ல இருக்கு அது என்ன பிக்மெண்ட்னு பார்த்தோம்னா ஹீமோகுளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு நிறமியினால தான் சிவப்பு நிறத்துல இருக்கு இந்த பிளட் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஒன் லைனர்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்லிடுறேன் இந்த பிளட்ல இருக்கிற ரெட் பிளட் செல்ஸ கண்டுபிடிச்சது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆண்டோனி வான் லீவன் ஹுக் அப்படிங்கிறவர் தான் கண்டுபிடிச்சாரு அது பிளட் செல்ஸ பத்தி நான் அவர் கண்டுபிடிக்கல ரெட் பிளட் செல்ஸ பத்தி கண்டுபிடிச்சாரு அடுத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னாவது வருடம் ஏபிஓ பிளட் குரூப் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான சிஸ்டத்தை கண்டுபிடிச்சவர் வந்து கார்ல் லின்ஸ்டீனர் அப்படிங்கிறவர் கண்டுபிடிச்சாரு அதுக்காக அவரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து நோபல் பிரைஸ் வாங்கினாரு எதுலன்னா நோபல் பிரைஸ் அண்ட் பிசியாலஜி ஆர் மெடிசன்ல வாங்கினாரு அவர் கண்டுபிடிச்ச வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒண்ணுல பிரைஸ் வாங்கினது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல ஏன் போச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஆர்ஹெச் பிளட் குரூப் சிஸ்டத்தை வந்து கண்டுபிடிச்சது கால் லின்ஸ்டினர் மற்றும் அலெக்சாண்டர் எஸ் பினேர் அப்படிங்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் கண்டுபிடிச்சாங்க எப்ப கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதாவது வருஷத்துல கண்டுபிடிச்சாங்க அதாவது கால் லைன்ஸ்டினர் நோபல் பிரைஸ் வாங்கி பத்து வருடம் கழித்து அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகிச்சுக்கோங்க அடுத்தது நம்ம உடம்புல பிளட் சர்க்குலேட் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் பிளட்ட வந்து கண்டுபிடிச்சு சொன்னது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வில்லியம் ஹார்வி அவர்கள் தான் கண்டுபிடிச்சு சொன்னாங்க திரும்பவும் சொல்றேன் ரெட் பிளட் செல்ஸ் கண்டுபிடிச்சது ஆண்டான் வான் லெவன் ஹுக் அடுத்தது ஏபிஓ பிளட் குரூப் கண்டுபிடிச்சது வந்து கால் லென்ஸ்டீனர் ஆர்ஹெச் பிளட் குரூப் கண்டுபிடிச்சது வந்து கால் லென்ஸ்டீனர் மற்றும் அலெக்சாண்டர் எஸ் வினியர் அடுத்தது சர்க்குலேஷன் ஆஃப் பிளட்டை கண்டுபிடிச்சது வந்து வில்லியம் ஹார்வி அடுத்தது நம்ம பிளட்ல அளக்கிறதுக்கான முக்கியமான அளவீடுகள் இருக்கு அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா முதல்ல பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் இருக்கு அந்த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் நார்மலா நம்ம உடல்ல எவ்வளவு இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா எண்பதுல இருந்து நூத்தி இருபது மில்லிகிராம் பெர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பிளட்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நம்ம உடல்ல சாப்பிடுற சாப்பாடு வந்து கார்போஹைட்ரேட்ஸா உள்ள போதா அது உடஞ்சி குளுக்கோஸா வரும் அது நம்ம உடல்ல எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அளவீடு இருக்கு அந்த அளவீடு தான் வந்து பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அந்த குளுக்கோஸ் லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா எண்பதுல இருந்து நூத்தி இருபது மில்லிகிராம் பர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஆஃப் பிளட்ல பிளட் அளவுல இருக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிகபட்சமான குளுக்கோஸ் வந்து நம்ம உடல்ல வந்து கிளைக்கோஜனா ஸ்டோர் ஆகும் அது எங்க ஸ்டோர் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா லிவர்லயும் மசில்ஸ்லயும் ஸ்டோர் ஆகும் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடல்ல வந்து குளுக்கோஸ் லெவல மெயின்டைன் பண்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு ஹார்மோன் ஹெல்ப் பண்ணுது அதோட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் இந்த இன்சுலின் வந்து நம்ம உடல்ல எந்த செல்ஸ் எல்லாம் சிக்ரீட் பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பீட்டா செல்ஸ்ங்கிற ஒரு செல்ஸ் தான் சிக்ரீட் பண்ணுது அந்த செல்ஸ் வந்து நம்மளோட பேன்கிரியாஸ்ல இருக்கு இந்த இன்சுலின் வந்து தேவையான அளவு சுரக்கலைன்னா அது வந்து நம்மளுக்கு டயபெட்டிஸ் மிலிட்டஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தும் அடுத்தது நம்ம கொலஸ்ட்ரால் லெவலை பத்தி பார்க்கலாம் நார்மலா நம்ம உடல்ல வந்து கொலஸ்ட்ரால் லெவல் எவ்வளவு இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா இருநூறுல இருந்து இருநூத்தி நாற்பது மில்லிகிராம் பர் டிஎல் இருக்கணும் அது என்ன டிஎல்னு பார்த்தோம்னா மில்லிகிராம் பர் டெசி லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த அளவீட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொலஸ்ட்ரால் லெவல் நம்ம உடல் நம்ம ரத்தத்துல எவ்வளவு இருக்கணும் இருநூறுல இருந்து இருநூத்தி நாற்பது மில்லிகிராம் பர் டிஎல் இருக்கணும் நார்மலா நம்ம உடல்ல பிளட் பிரஷர் லெவல் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபது ஸ்லாஷ் எண்பது எம்எம் ஹெச்ஜி அளவு தான் இருக்கணும் அதுல என்ன ஹெச்ஜின்னு பாத்தீங்கன்னா மெர்க்குரிய டெனோட் பண்றது தான் அந்த ஹெச்ஜி நார்மலா ஸ்பிக்மோ மேனோமீட்டர் அதை வச்சு தானே பிளட் பிரஷர் மெஷர் பண்ணுவாங்க அதுல தானே மெர்க்குரி இருக்கும் அந்த மெர்க்குரி டெனோட் பண்றது தான் இந்த ஹெச்ஜிங்கிற ஒரு குறியீடு இதுல நூற்றி இருபதுங்கிறது எதை ரெப்ரசன்ட் பண
இந்த உயிரணுக்கள்ல என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்று வகையான உயிரணுக்கள் இருக்கு சிவப்பு ரத்த அணுக்கள் வெள்ளை ரத்த அணுக்கள் மற்றும் ரத்த தட்டுக்கள் அதாவது ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல இந்த ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் மற்றும் பிளேட்லெட்ஸ் சேர்ந்து ஒரு சதவீதமும் மிச்ச நாற்பத்தி நாலு சதவீதமும் ரெட் பிளட் செல்ஸ் தான் இருக்கு வயது வந்தவர்கள் அதாவது அடல்ஸோட உடம்புல வந்து ஐந்துல இருந்து ஐந்து புள்ளி லிட்டர் ரத்தம் இருக்கும் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் பிளட் என்னென்ன நம்ம பார்த்துட்டோம் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் பிளாஸ்மா ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி மற்றும் பிளேட்லெட்ஸ் இதனுடைய வேலைகள் என்னென்னன்னு பார்த்தோம்னா பிளாஸ்மாவுடைய வேலைகள் வந்து நம்ம உடல் முழுக்கும் நியூட்ரியன்ஸ் மற்றும் ஹார்மோன்ஸ் கொண்டு போய் சேர்க்கறது தான் அதோட வேலை அடுத்தது பார்த்தோம்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ் அது என்ன வேலை பார்க்கறதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம உடல் முழுக்கும் ஆக்சிஜன் நான் வந்து போய் சேர்க்கறது தான் அதோட வேலை மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்து ரிமூவ் பண்றதும் அதோட வேலை அடுத்தது ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம உடலை தாக்குற சின்ன சின்ன நுண்ணுயிர்கிட்ட இருந்தா நம்ம உடலை பாதுகாக்கிறது ஒயிட் பிளட் செல்ஸோட வேலை இது வந்து வெளியேந்து வர நுண்ணுயிர்கள்கிட்ட சண்டை போடுறதுனால இதை வந்து சோல்ஜர்ஸ்னு கூட சொல்லுவாங்க இது வந்து வெறும் ஒரு சதவீதத்துக்கு கம்மியா தான் இருக்குங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்தது பிளேட்லெட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடல்ல வெட்டு காயெல்லாம் ஏற்பட்ட ரத்த போக்க நிப்பாட்டுறதுக்கு ரத்தம் கட்டுமா அந்த ரத்த கட்டுற ஏற்படுத்துறது வந்து இந்த பிளேட்லெட்ஸோட வேலை பிளேட் வச்சு ரத்த நிப்பாட்டுறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த பிளேட்லெட்ஸ் கூட முக்கியமான சில நியூட்ரியன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அது என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ்னு பார்த்தாங்கன்னா விட்டமின் கேங்கிற ஒரு நியூட்ரியன்ஸும் கால்சியம்ங்கிற ஒரு முக்கியமான மினரலும் சேர்ந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இது மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் வேணும்னாலும் நிறைய நோட்டிபிகேஷன் பத்தின டீடைல்ஸும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் வேணும்னாலும் நீங்க வந்து விஷன் அகாடமி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம நோட்டிபிகேஷன் மேல கிளிக் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல லீவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் யாரும் யாரும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்களோ அவங்களா ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் ஆல் தி பெஸ்